কিন্তু তার মধ্যে আমি একটু শিউরে উঠেছিলাম কেন মঞ্চে যখন আমি উঠেছি তখন দেখি আমার চারপাশে অসুরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা বইয়ের পাতায় পড়েছিলাম এতদিন ইন্দাস ভ্যালিতে খুঁজেছিলাম এতদিন কিন্তু সেদিন দেখছি আমার ডায়ে পায়ে পিছনে সামনে অসুরেরা ঘুরছে তাদের নাম ঠিক আছে তা আমরা শুরু করতে পারি অবশ্য যেভাবে আমরা দেখি বা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি বা দেখে এসেছি সেটা তো ওই যেটা চলছে সেটা দেখে এসেছি তার তো প্রমাণ তত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল এগুলো কিছুই দেখা চিন্তা করিনি ওই যে একজন মাসলম্যান তাকে একজন সুন্দরী মহিলা আমরা তাকে দেবী মা বলি তিনি তার পুরো পরিবার সহ তার পোষা জন্তু সিংহ টিংহ সহ এসে তার সঙ্গে যুদ্ধ করছে তাকে মারছে সে বেচারা ক্ষমা চাইছে হাত জোর করছে কারণ মেয়ের বিরুদ্ধে তো পুরুষে হাত তুলতে পারে না তো এইটা আমরা দেখেই এসেছি দুর্গা মাই কি জয় বলে চলে এসেছি কিন্তু যখন আমরা পরবর্তীকালে একটু দেখতে যাই যে এই দুর্গা পুজো কবে শুরু হয়েছে সিংহটাই বা কেন তো আজকে সন্ধ্যেতে দিল্লিতে ঘুরছিলাম তা বহু সিংহের মূর্তি লাগানো হয়েছে যেটা আগে ছিল না তা এটাকে দুর্গা মায়ের বাহনকে লাগানো হয়েছে না অন্য কিছু আসলে ভারতীয় প্রাণীদের মধ্যে সিংহের কোন স্থান নেই এই স্পিসিসটা ক্যাট স্পিসিস কিন্তু সিংহ ভারতীয় প্রাণী নয় একমাত্র গুজরাটে কিছু সিংহ গির অরণ্যে দেখা যায় নইলে আর কোথাও নেই আবার সেদিক থেকে যদি আমরা একটু বিবেচনা করতে যাই তাহলে দেখতে পাব যে সম্রাট অশোকের যে পিলার সেই অশোক স্তম্ভ যেটা ভারতবর্ষের এমব্লেম সেখানেও কিন্তু সিংহ আছে যদিও ভারতীয় প্রাণী নয় এটা কি কেন কিভাবে হলো এটা ওই দুর্গার সঙ্গে অসুরের সঙ্গে কোথায় সম্পর্কিত এগুলো একটু খোঁজ খবর করবার চেষ্টা পরবর্তীকালে করেছি করতে যে দেখা গেল আজকের আলোচনায় যেটা আমি করব যে অসুর বিষয়টা শুধু দুর্গার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এর থেকে অনেক ঊর্ধ্বের বিষয় এবং গভীর বিষয় এবং এটা একটা আন্তর্জাতিক বিষয় এই অসুররা কারা এই অসুররা ভারতবর্ষে তো অবশ্যই ছিল ওই যে যে অসুরকে দেখা যাচ্ছে দুর্গার পদতলে বেচারা কাকুতি মিনতি করছে মাইয়া মাই হাত জোড়তা হো তো সেই অসুরই বা কারা অনেকে বলে বা আমরা ছোটবেলা থেকে ভেবে এসেছি আর্য অনার্যের সংগ্রাম বিদেশি আর্য শক্তি এদেশের অসুরদের আক্রমণ করে পরাত্ব করে রাজত্ব বিস্তার করেছে পুরান টুরানে সেরকম দেবতা আর অসুরদের অনন্ত কাল ধরে চলে আসা এই যুদ্ধের খবরা খবর আমরা জানি এইটুকুই মাত্র কেবল আমরা ভেবে রেখেছি যে একটা আর্য অনার্যের যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি তো ওই আর্যরা যারা যুদ্ধে জিতেছিল তারা তাদের মেমারিটাকে ওই প্রতি বছর পুজো করে যে অনার্যদের মানে এই ভারতবর্ষের মানুষদের আমরা পদ দলিত করে রাখব এবং প্রয়োজন মতন এরকম আমাদের মেয়েরাও তোমাদের পুরুষদের 
হত্যা করতে এগিয়ে আসবে আমি অনেককে বলতে শুনেছি যে দুর্গার প্রতিমা ওটা তো একটা জলজ্যান্ত টেরোরিজমের ইলাস্ট্রেশন ওয়ার্শিপিং টেরোরিজম শুধু পুরুষালি টেরোরিজম নয় একেবারে একজন মহিলা পুরুষকে হত্যা করছে ওয়াট অড টেরোরিস্ট অ্যাটিচিউড এবং সেটা পুরানেও আছে যখন ওই দেবতাদের বীর যোদ্ধারা যুদ্ধ করে আর পারছে না তখন ওরা ওদের মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছে তখন তারা ভুলিয়ে ভালিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে এই বীর অসুর সম্রাটদের হত্যা করেছে তার একটা বড় উদাহরণ আছে বৈষ্ণুদেবী এই যে বৈষ্ণুদেবীর পুজো হয় ওটাই হয়তো দুর্গা হয়েছে তো যাই হোক সেই বৈষ্ণুদেবী হত্যা করছে ভৈর অসুর ভৈরকে দিল্লির যে হুমায়ুনের টুম্ব আছে হুমায়ুনের যে কেল্লা আছে পুরানা কেল্লা ওর নিচেই আছে অসুর ভৈরর মন্দির অসুর ভৈর অসুরদের এক বিরাট রাজা সম্রাট তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না তখন আর জোরা ওই সুন্দরী মহিলা ভৈরকে পাঠিয়েছিল যে যা তুই ওকে প্রেমে ভুলিয়ে তারপরে হত্যা কর তো ভৈর কিছু কাল পরে প্রেগনেন্ট হয় এবং ওই অত বড় পুরুষ অত বড় সিংহ বিক্রম পুরুষকে হত্যা করতে তার মন চায়নি তখন দেবতারা একদিন এসে ধরেছে এই তুই যদি হত্যা না করিস তাহলে আমরা তোকে হত্যা করে ফেলব তখন ওই ভৈর ওকে বৈষ্ণব যখন ঘুমিয়েছিল তখন ছুরি দিয়ে আঘাত করে মারে এরকম পুরানের গল্পগুলো তো একটু একটু পাল্টে পাল্টে যায় নতুন আরেকজন বললে সে একটু অন্যভাবে বলবে এই আর কি তো ওইভাবে তাকে হত্যা করে ওই হত্যা করার ফলে ওই ভৈর ঘুম ভেঙে যায় তখন সেই আহত অবস্থায় ভৈর ওকে ধরবার চেষ্টা করে পারেনি হয়তো দূর থেকে একটা ছুরি অস্ত্র ছুঁড়ে মেরেছিল বৈষ্ণব দিকে বৈষ্ণব আহত হয় এবং বৈষ্ণব পরে নদিন ভুগে মারা যায় সেটাকে আমরা নবরাত্র হিসাবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে সেই শোক পালন আজও করি তো এখন এই যে যে আর্য অনার্য এইভাবে মহিলারা বাধ্য হয়েছিল ওই কাপুরুষ আর্য আক্রমণকারীদের হাতের পুতুল হিসাবে ব্যবহৃত হবার জন্য দুর্গা মাইকে জয় তোমরা দুর্গার কথা থেকে শুরু করেছ যদিও এটা একটা আন্তর্জাতিক বিষয় তো তো আন্তর্জাতিক সঙ্গে সঙ্গে বলবে আন্তর্জাতিক কি করে হলো আমরা তো ভারতবর্ষের কথা বলছি না মোটেই তা নয় আসলে এই অসুরদের রাজত্ব অসুরদের সাম্রাজ্য অসুরদের সভ্যতা সেটা হচ্ছে মিডিল ইস্টে যে সভ্যতা ধ্বংসের জন্য আজও যুদ্ধ চলেছে ইরানে ভয়ঙ্কর ভাবে ইরান ইরাক কেঁপে কেঁপে উঠছে ধুলোয় মিশিয়ে যাচ্ছে ওটা ওই অসুরদের সাম্রাজ্য ছিল ওই অসুরদের সভ্যতা ছিল সেই অসুরদের ওই প্রাচীন সভ্যতার নাম হচ্ছে সুমেরিয়ান বা আশিরিয়ান সভ্যতা এবং এই যে অসুর শব্দটা ওই পাঁচ ছ হাজার বছর পূর্বে আমরা দেখতে পাই ওই এশিরিয়ান সভ্যতার মাঝে এই যে অশিরিয়ান সভ্যতার বা সোমারিয়ান সভ্যতার বা আরব ইরাক ইরানের মিডিল ইস্টের যে সভ্যতা সেই সভ্যতার যে শহর ছিল প্রাচীনতম যে সভ্য সমাজ সেই সমাজের যে শহরটা ছিল সেই শহরটার নামও অসুর সেই অসুর শহরে যে সমস্ত বড় বড় রাজা রাজত্ব করেছেন তাদের নামগুলো 
আমি দুটো একটা নাম বলবো যেমন একজন অসুর নাসির পাল এটা ছোটদের ইতিহাসেও পড়ানো হয় আমরা পড়েছি অসুর নাসির পাল অসুর নামটা বলে যাচ্ছি এরকমই অসুর নাসির এখন এই যে আবার ওদের দেবতা দেবতার নামও অসুর নগর অসুর রাজা অসুর আবার দেবতা তিনিও অসুর এই সভ্যতা আজ থেকে আট হাজার ন হাজার বছর পূর্বে ছিল এখন অনেকেই বলতে পারে যে আপনি এর 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 প্রমাণ স্বরূপ কি বলতে পারেন যে ওইখানে ওই অসুর ছিল আমি আমার একটা বইতে এই প্রমাণটা দিয়েছি তাতে ক্রিস্টিয়ানিটির একটু অসুবিধা হয়েছে আমি ক্রিস্টিয়ান বা ইসলাম কিংবা হিন্দু কিংবা অন্য কোনো ধর্মের পক্ষ দাঁড়িয়ে তো কথা বলি না আমি যখন ইতিহাস ব্যাখ্যা করি সেই সমস্ত কথাগুলো ওই অনেকের বিরুদ্ধে পৌঁছে যায় যেমন ওদের আমার অনেক কথাই ক্রিস্টিয়ানিটির বিরুদ্ধে চলে যায় তার মধ্যে এই কথাটা অনেকগুলো ওরা একেবারে সেই পোপ থেকে শুরু করে ওখান থেকেও কিছু কিছু পাল্টে দিয়েছে সে বিষয়ে আজকের আলোচ্য নয় আজকে যে অসুরের কথাটা সেটা আমি বলবো যে সেটা আমি যখন তুলে ধরেছি আমার বইতে আমার ইংরাজি বইতে বাংলা বইতে হিন্দি বইতে কারণ আলোচনা তো সব জায়গায় যায় তাতে ওরা একটু অসুবিধায় পড়ে যায় শুধু ওরা না যে কোনো ঈশ্বর বিশ্বাসী স্বর্গে বিশ্বাসীরা বিপদে পড়ে যায় সেখানে ইসলামও পড়ে যাবে কারণ ওই গ্রন্থ তারই তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে ইসলামের কোরআন ইত্যাদি একেবারে প্রথম হচ্ছে আহ ওল্ড টেস্টামেন্ট তারপরে নিউ টেস্টামেন্ট তারপরে ভাগ হয়ে চলে গেছে কোরআনের দিকে তখন ওল্ড টেস্টামেন্টে এই অসুরের উল্লেখ আছে এই অসুর নগরের উল্লেখ আছে আমি সেই জন্য এটাকে উল্লেখ করতে চাই দেখুন যে আপনারা কত প্রাচীন কালে অসুর নগর ওই যে সম্রাটদের বললাম অসুর নাসির পাল অসুর বাণীর পাল একজন নাসির একজন বাড়ি দুজনেরই পাল পাল আবার ভারতবর্ষে পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত সার নেই মনে গেছে পাল আবার নাসির অসুর এই সমস্ত শব্দে আমরা পরিচিত খুব তা এখন বাইবেলে আমি একটা জিনিস প্রমাণ করতে চাইছিলাম যে দেখো এই অসুর সভ্যতা বা এই অসুর নগরটা কোথায় ওই তার লোকেশানটা দেওয়ার জন্যে আজকাল যেমন আমরা গুগলে ওই লোকেশান দিয়ে দিই আগে কি পরে কি সামনে কি পেছনে কি ওটা পয়েন্ট আউট হয়ে যায় সেরকম ওল্ড টেস্টামেন্টের একেবারে শুরুতে ইডেন গার্ডেনের পরিচয় দেয়া হচ্ছে যেখানে স্বর্গের যে বাগান উদ্যান সেই বাগানটা কোথায় ছিল আমি পড়ে শোনাই তাহলে সকলেই বুঝতে পেরে যাবে যে ওই বাগানটা কোথায় তাতে ক্রিস্টিয়ানিটি বা ইসলাম একটু অসুবিধায় পড়তে পারে যে উনি এটা কি করলেন এ রিভার ওয়াটারিং দ্য গার্ডেন ফ্লোড ফ্রম ইডেন অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার ইট ডিভাইডেড হ্যাড ফোর হেড স্ট্রিংস এই যে ইডেন থেকে চারটে ভাগে ভাগ হয়ে গেল নদীটা দ্য নেম অফ দিস দ্য থার্ড ইজ দ্য টাইগ্রিস ইট রানস অ্যালং দ্য ইস্ট অফ অসুরা ওই যে অসুর নগর তার পূর্ব দিকে এই টাইগ্রিস নদীটা বয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড দ্য থার্ড অ্যান্ড দ্য ফোর্থ রিভার ইজ দ্য ইউফ্রেটিস সেই ইউফ্রেটিস নদী এবং টাইগ্রিস নদী আজও ওই মিডল ইস্টে বয়ে চলেছে বাবিলনের পাশ দিয়ে 
এই থেকে আমি লোকেট করছি যে তাহলে অসুর নগরটা পরবর্তীকালে সারাকাস কিংবা বাবিলন ওই যে বাবিলনের শূন্য উদ্যান সেটাই সম্ভবত স্বর্গের ওই ইডেন উদ্যান লর্ড গড মানে ওই মালিক ওই চাকর ইডেন আদমকে বলেছিল যে তুই খাবি দাবি জ্ঞান বৃক্ষের ফলটা খাবি না ওইখান থেকে চলে আসছে গল্পটা তাতে দেখা যাচ্ছে স্বর্গ কোথাও ওই উপরে টুপরে কোথাও সূক্ষ্ম জগতের কোনো কিছু নয় একেবারে ওই ইউফ্রেতিস তাইগ্রিসের মাঝখানে অসুর নগরের কাছাকাছি অর্থাৎ যেটা পরবর্তীকালে নিনেভ সিটি হিসাবে অসুর সাম্রাজ্যের বড় একটা গ্লোরিয়াস সিটি কালচার পৃষ্টি সম্পদ উন্নতি তার পাশেই একটা বাগান সেটাই হচ্ছে ইডেন গার্ডেন তো এটা অনেকের ধার্মিকদের একটু কষ্টকর অ্যাকসেপ্ট করতে তা হোক আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয়ে যেটা সেটা হচ্ছে অসুর এই যে অসুর নগর ওই যে অসুর রাজাগুলো ওই হাম্বুর আবি ওদেরই সাইড বংশের রাজা একজন তিনিই কিন্তু যারা আইনজ্ঞ যারা ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেট তাদের জানার কথা যে পৃথিবীতে প্রথম আইন প্রণয়ন লিখিতভাবে রেখে গেছে হাম্বুর আবি সেই দীর্ঘ পাথরের ফলকে সেই আইনগুলো খোদিত আছে এই হাম্বুর আবি রাজা ওই অসুর সাম্রাজ্যের অসুর জায়গা থেকে উঠে এসেছে যেমন সেই প্রাচীনকালে আমরা যদি যাই দেখতে পাবো অসুরদের এইরকম গ্লোরিয়াস অবস্থান আবার ভারতবর্ষে ওই একই ব্যাপার আজকে আমি একটু নিয়ে যাব একেবারে বর্তমান জায়গায় সিংহলে শ্রীলঙ্কায় আজকে আপনারা সবাই জানেন এই এক মাস হলো ওখানে একজন মার্কসিস্ট প্রেসিডেন্ট হয়েছে আরেকজন মার্কসিস্ট প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং সেই প্রধানমন্ত্রীর নাম আপনারা সবাই একটু ভালো করে পেপারগুলো দেখবেন বাংলার আনন্দবাজার ইত্যাদিতে ওগুলোকে পাল্টে দিয়েছে নামগুলো কেমন ফ্লাস করে দিয়েছে যাতে কেউ ধরতে না পারে কিন্তু আপনারা গুগলে দেখবেন ইংলিশ পেপারগুলোতে দেখবেন ওর নাম হচ্ছে হরুণী হরিণী অমর অসুরিয়া কি হলো ব্যাপারটা হরিণী তো বুঝলাম সিংহল হরিণ হচ্ছে বুদ্ধিজমের সিম্বল সুতরাং তাদের মেয়েদের নাম হরিণী হবে ভালো কথা কিন্তু তিনি মাঝখানে রাখছেন অমর অসুরিয়া ওই যে সিরিয়ান সভ্যতার কথা দিয়ে শুরু করেছে শব্দের মিল কিভাবে এসে যাচ্ছে তাহলে ওই যে সিরিয়ান সভ্যতায় যে সমস্ত মানুষদের চিত্র টিত্র দেখা যায় আজকে শ্রীলঙ্কার ওদের ওই গায়ের রং ইত্যাদি ইত্যাদি বা ভারতবর্ষের ওষুধদের যে গায়ের রং যে মাসলম্যান ওগুলো ওই রকম শক্তিশালী একই বংশদ্ভূত বলে বুঝতে পারতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই অসুরদের সঙ্গে আবার এই দুর্গার এবং এই দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েক বছর হলো প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর হলো ভারতবর্ষের দলিত সমাজ বিশেষ করে যারা অস্পৃশ্য ছোট জাত বলে ঘৃণিত হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের দ্বারা তারা নিজেদের রুট খুঁজতে যে তারা গর্ব বোধ করে যে আমরা সেই অসুর বংশের সন্তান সেই জন্যে দেখা যাচ্ছে 
ভারতবর্ষে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আজকের দিনে এই গত অক্টোবরে দুর্গা পূজার সময়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েক হাজার জায়গায় মহিষাসুরের পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেই পূজাটা অনুষ্ঠানে পুরোহিত বা কাজকর্ম প্রচার কারা করছে এই দলিত এবং ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির লোকেরা এই পূজোটা প্রথম শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে পুরুলিয়ায় এবং যে কোনোভাবেই হোক আজকে আমি এই কথা বলছি সেদিন ওই পুরুলিয়ায় উনিশশো সালে অসুর পূজা প্রথম শুরু আমি করেছিলাম আমার বইয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলো পড়ে টড়ে ওখানকার একজন অসুর তার নাম হচ্ছে চেরিয়ান মাহাতো এবছরও ওরা করেছে এবছরও আমাকে ডেকেছিল আমি যেতে পারিনি তো চেরিয়ান মাহাতোরা উনিশশো সালে আমাকে ডাকলো যে আসুন আমি তখন দিল্লিতে যে আপনাকে এই পুজোর উদ্বোধন করতে হবে তা আপনি তো অনেকবার বলেছেন যে অসুরের পুজো হওয়া দরকার তা আমরা এই প্রথম করছি আপনি আসুন সুতরাং আমি অনেক কষ্ট হলেও সেই পুরুলিয়ার ভেতরে সেই আচাঞ্চলে রাজধানী এক্সপ্রেসে নেমে পৌঁছেছিলাম এবং মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিট কথা বলতে পেরেছি কারণ সন্ধ্যেতে আবার ফিরে যেতে হবে রাজধানী এক্সপ্রেসে সুতরাং এখন সেখানে দেখেছিলাম কোথায় হলো ব্যাপারটা এগুলো এগুলো ভালো মতন প্রচার প্রচার হয়েছে এটা হয়েছিল কাশিপুর পুরুলিয়ার কাশিপুর ভেলাগড়া এরিয়াটা ভেলাগড়া সোনাইগুড়ি হাই স্কুলের বড় মাঠে ওই মাঠের পাশে আবার রাজবাড়ি আছে পঞ্চকোট রাজবাড়ি সুতরাং খুঁজে পেতে স্থানটার কোনো অসুবিধা হবে না তা আমাকে খুব দ্রুততার সঙ্গে কিছু কথা বলে ওখান থেকে আবার বিদায় নিতে হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে আমি একটু শিউরে উঠেছিলাম কেন মঞ্চে যখন আমি উঠেছি তখন দেখি আমার চারপাশে অসুরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা বইয়ের পাতায় পড়েছিলাম এতদিন ইন্দাস ভ্যালিতে খুঁজেছিলাম এতদিন কিন্তু সেদিন দেখছি আমার ডায়ে পায়ে পিছনে সামনে অসুরেরা ঘুরছে তাদের নাম তারা আবার কলেজের প্রফেসর ডক্টর বন্দনা অসুর অধ্যাপিকা সুষমা অসুর শিক্ষক স্কুল টিচার চৈত অসুর মনোহর কলেজের অধ্যাপক মহেশ অসুর আর আমি নাম বলছি না বিষয়টা আমি সমস্ত দিয়ে দিয়েছি উনিশশো সালের নবমীর দিন এইটা হয় আমি তো কোনোদিন ভয় পাইনি ভয় পাওয়ার কি আছে এ দেশ আমার দেশ আমি এ দেশের জন্য যদি প্রাণ দিতে হয় আমি সব সময় প্রস্তুত কেউ আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার ছিটে ফোটাও কোনোদিন বলতে পারবে না যে আপনি আপনার এই কথাটা আপনার এই চিন্তাটা এই কাজটা দেশদ্রোহমূলক উনি আমি ভয় পাই না আর অন্যায় কাজ আমি করি না সচেতন ভাবে তো হয়ে গেলে অন্যায় ক্ষমা টমা ছেয়ে নেব যদি ভুল হয়ে থাকে অন্যায় হতে পারে না তা তো নয় হতেই পারে আমার মাধ্যমেও তো ভয়ের কিছু আমি কখনো মনে করি না আমি তো এতকাল করছি আর এখন যা বলছি এখন তো ভয়ের কিছু নেই আমার আটাত্তর বছর বয়স কেউ যদি নাও মেরে দেয় এমনিও মরব তো আর আর সব থেকে বড় কথা যেটা আমি বলি যে দেখো এই অসুরদের কথা বলে একজন লোক মরে গেছে 
আমি জানতাম ও মরে যাবে ওকে মেরে ফেলা হবে এবং এখন তাকে আমি অনেক খুঁজেও পাইনি তার বয়ের সঙ্গে কথা বলেছি তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি তারা দিল্লিতে লয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি তারা অস্বীকার করে বলে না আমার বাবা এই ধরনের কোনো কাজও করেনি বইও লেখেনি কিছুই করেনি তো ওনার কথাটা আজকে বলতে হবে ভাবি নিতে এসে গেল একটু রেফারেন্সে আসবে করে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা মনে পড়ে গেল তো ওই লোকটাকে আমার বিশ্বাস তাকে মেরে ফেলা হয়েছে কারণ উনি ওই বিহারে ট্রান্সপোর্ট তোমার তো দুটো তিনটে সেশনে হয়ে যাবে কি করবে এ তো এ তো বিরাট আলোচনা শুরু করে দিলে তো ওই তার নাম হচ্ছে আর কে ভর্মা লন্ডনে যে বক্তৃতা দিয়েছে জে এন ইউতে বক্তৃতা দিয়েছে বিভিন্ন কলেজে কলেজে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে আই হ্যাভ ডিসাইফার্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মাইন্ড আর হার পিটিস দোজ স্ক্রিপ্ট এবং তার বই আছে আর্টিকেল আছে আমার কাছে আছে অনেকের কাছে আছে কিন্তু সেই লোকটার বইটা আমি খুঁজে 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 কিছুতেই পাই না তো আমার এক বন্ধু আইএস অফিসার বিহার কাটারের আমি বললাম যে ওই বইটা ছেপেছে একটু দিন জোগাড় করে দিতে পারেনি তারপরে বহু বছর পরে দশ পনেরো বছর পরে কেরাল থেকে আমার এক পুলিশ চেলা আমার সব জায়গায় কিছু কিছু চেলা আছে তো ওই যেটা এত বড় ভয় পাচ্ছ আমার ভয় নেই আমার ভয়ও যেমন আছে আমার বন্ধুরাও আছে আমার আই এম সারাউন্ডেড ওই দ্য ওশন অফ এনি ইমেজ যে কোনো মুহূর্তে আমাকে সমুদ্রের তোড়ে ভাসিয়ে দেবার সেরকম অত এনিমিও যেমন আছে আমার বন্ধুরাও আছে তো ওই কেরল থেকে ওই বন্ধুটি একদিন এলো পুলিশ বলে স্যার ওই ওর নামটা বলুন আমি পাটনা যাচ্ছি খুঁজে বার করব একদম কি করে খুঁজে বার করব বলে স্যার আমি পুলিশ আমি ঠিক খুঁজে বার করব আপনি বলুন তো ওকে দিয়ে দিলাম দিন পনেরো পরে পাটনা থেকে ফেরার পথে আমাকে পাঁচখানা বই দিয়ে গেল ওই ইকো জবিন দাস ভ্যালি আজকে তো আমি দিল্লি থেকে কথা বলছি নইলে এখনই বইটা তোমাদের সামনে ডিসপ্লে করতাম বইটা লিখেছে আর কে ভার্মা আর নামটা অবশ্য একটু গোলমাল করে দিয়েছে নামের প্রথমেই রয়েছে ওখা বিহার কার্ডারের সব থেকে বড় নামি এবং দামি এবং জাদ্রেল অফিসার অরুণ পাঠক তা ওই বইয়ের প্রথম নাম অরুণ পাঠক তারপরে আর কে বর্মা ওরা ওই অসুর ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে ফেলেছে ওই আর কে বর্মা ওই সাঁওতাল পরগনায় ওইখানে মালদার ওদিকে সাহেবগঞ্জ স্টেশনের পাশে অনেক সাঁওতালরা আছে ওইখানে যে ওই ওদের সঙ্গে ভাব করে ওদের সঙ্গে রিলিজিয়াস সম্পর্ক করে ওই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো তুলে এনেছে তুলে এনেও দেখিয়েছে যে ইন্দাস ভ্যালিতে যে অসুর সভ্যতা ছিল যে অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছিল বলে পুরাণে কথাবার্তা আছে দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের পরাস্ত করছে সেই অসুরদেরই বংশধর এই সাড়ে তিন হাজার বছর পরে এই এইখানে আমরা খুঁজে পাচ্ছি এবং ওদের ওই লিপি সেগুলো আমরা খুঁজে পাচ্ছি আমার বইতে তার একটা বইয়ের একেবারে শেষে সেই জিনিসটা আছে তো যার জন্য আমি আজকে তোমাদের দেখাতে পাচ্ছি সেই বই দেখাতে পাচ্ছি না বটে কিন্তু তার একটা চিত্র আমি তোমাদের দেখাতে পারি যে কি আবিষ্কার করেছে এটা ওই আর কে ভার্মার এর বইতে অরুণ পাঠকের বইতে এই যে রয়েছে এই যে যে চিত্রটা রয়েছে অসুরদের একটা বিয়ে বাড়িতে ওই যে ওপরে যে সাতটা পিপল পাতা দুটো জোড়া হরিণ দেখতে পাচ্ছ এইগুলো আমি অবশ্য বহু বছর আগে এটা তো পাইনি সেই জন্য এটাকে ডিসকাস করিনি আমি ডিসকাস করেছি এই যে হরিণ জোড়া হরিণ হচ্ছে বুদ্ধের সিম্বল ওই যে হরিণীর কথা একটু আগে বললাম তো এইটা হচ্ছে ইন্দাস ভ্যালিতে যে ধর্ম যদি কিছু থেকে থাকে সেটা এই বুদ্ধ ধর্ম ছিল অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ প্রথম বুদ্ধ নয় আঠাশতম বুদ্ধ তার আগের সেই প্রাচীন বুদ্ধরা সেই ইন্দাস ভ্যালিতে অসুর সভ্যতার মানুষ ওই জন্য এত বড় সাবজেক্টটা না 
ইন্টারন্যাশনাল সাবজেক্ট পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মে সেই জন্য অসুরের কথা রয়েছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হয়তো ইজিপ্টে ছিল কিন্তু সেই পিরামিডের ভেতরে কোনো লিখিত বই পাওয়া যায়নি ধর্ম পুস্তক হিসাবে পেয়ে যদি কোনো প্রাচীনতম ধর্ম বলতে হয় সেটা হচ্ছে জরথ্রিস্টের ধর্ম জরোস্টার ধর্ম বা পার্সিদের ধর্ম যেটা এই কদিন আগে ভারতবর্ষ তার এক বিরাট রতন কে হারালো রতন টাটা তিনি ওই পার্সি ধর্ম অবলম্বী সেই পার্সিদের যে জরোস্টার ধর্ম সেই জরোস্টারের ধর্ম হচ্ছে পৃথিবীতে আমি খোঁজ খবর নিয়ে যেটুকু বুঝতে পেরেছি প্রাচীনতম ধর্ম সেই ধর্মে পরিষ্কার বলছে যে আমরা অসুরের পূজারি আমরা দেবতাদের নিশ্চিন্ন করে ছাড়ব ওই যে ইন্দ্র ওই যে বরুণ ওই যে অগ্নি এদের আমরা শেষ করে দেব আমরা এদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছি এই পার্সিদের যে ধর্ম সেই ধর্ম জোরস্টারের ধর্ম তাতেও এই অসুরদের কথাই আছে এবং এই অসুর ওদের ভগবানের নাম হচ্ছে অহুর মজদা অহুর মজদা মানে সেই একই জায়গায় এসে গেল জ্ঞানী অসুর বুদ্ধ জ্ঞানী অসুর গৌতম বুদ্ধ ওই ইন্দাজ ভ্যালি থেকে ওই অসুর সাম্রাজ্য থেকে এই যে ধর্মের শাখা প্রশাখা হয়ে বেরিয়ে এসেছে বা এখান থেকে ওদিকে গেছে ইন্দাজ ভ্যালিতে আমি লে লাদাখ কাশ্মীরে জায়গায় জায়গায় ঘুরেছি সেই সমস্ত চিহ্নগুলো আজও বর্তমান সেই জোড়া হরিণ সেই চক্র সেই বুদ্ধিজম সেই লামাদের বিষয়ে সাহিত্য এটাই ভারতবর্ষের গৌতম বুদ্ধকে যেভাবে আমরা চিনি জানি ঠিক তা নয় অনেক ডিফারেন্ট এবং ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ একেবারে অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ওরা এদিক থেকে পালিয়ে ওদিকে যায়নি তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা থেকে যেত ল্যাঙ্গুয়েজ তো মানুষ ছেড়ে যায় না মাতৃ ভাষা ওটা থেকেই যায় কিন্তু ওখানকার বুদ্ধিস্টদের সমস্ত ভাষা আলাদা সমস্ত কাজকর্ম আলাদা ওই যে সিম্বলগুলো যেটা ইন্দাস ভ্যালিতে পাওয়া গেছে সাহেবগঞ্জে পাওয়া গেছে এনকে ভার্মা খুঁজে বার করেছে সেটা ওখানে পাওয়া যায় অঢেল রয়েছে যেখানে সেখানে ওই সিম্বল রয়েছে তো যাই হোক তার মানে অসুরের অবস্থান কোথা থেকে কোথায় যে আমি নিয়ে আলোচনা করব সে এক দুরূহ বিষয় এটা শুধু দুর্গা বা মহিষাসুর কিংবা ওই ভেলাগড়ায় যে আমি পুজো করে এসেছি বা এখনো পুজো হচ্ছে ওইখানে ওই দিন রাত্রে আমি অনেক কষ্টে ওই টিকিট ছিল না রাজধানী এক্সপ্রেসের হেড টিটিদের অনেক বুঝিয়ে অনেক করে একটা জায়গা দখল করে এসেছিলাম যে আমার অফিসের কাজ আছে আমার যেতে হবে তো এই সেইখান থেকে যে একটা জিনিস দেখলাম এক সপ্তাহের মধ্যে দেখি যে কয়েকজন কথা বলছে আমার সঙ্গে এবং পেপারেও আছে একটা গোলমাল পেকে গেছে কোথায় জে এন ইউতে জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে কি ব্যাপার জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা অসুর পুজো করবে ক্যাম্পাসের মধ্যে হিন্দুরা প্রচন্ড বিরোধ করছে আমি সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলাম তোমরা যেদিন পুজো করবে আমাকে ডাকবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা পুজোটা করেছে আমাকে ডাকেনি বলে স্যার ও গোলমাল পেকে যাবে সেই জন্য আমরা গোপনে পুজোটা সেরে ফেলেছি এইখানে কিন্তু দলিত বা আনটাচেবলরা করেনি এখানে করেছে যাদব ছাত্ররা যাদব ছাত্ররা কেন করেছে শ্রীকৃষ্ণের যাদব বংশ সুতরাং যাদবরা অসুর অংশাসুরের ভাগ্নে সুতরাং ওরা ওই অসুর পুজো করেছে ওই ভেলাগোড়া থেকে আমরা ওখানে করেছি তার জোরে হোক কিংবা আগে থাকতে ওরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ভাবছিল যেভাবেই হোক ওরা ওই অসুর পূজা জে এন ওর ক্যাম্পাস থেকে শুরু করেছে মারামারি করে মাধ্যমে গোলমালের মধ্য দিয়ে তারা ভয় পায়নি তারা করেছে সেই অসুর পুজো আজকে হাজার হাজার অসুর পুজো হচ্ছে 
আজকে এই অধ্যায় এই পর্যন্ত থাক পরে আবার আট মিনিট পরে আমরা আবার শুরু করব ইটস আ ভেরি বিগ সাবজেক্ট ইটস আ ভেরি বিগ সাবজেক্ট যে না আমার আমি আর কে ভরমার মতন শুধু বক্তৃতা দিয়ে গেছি আর বইটা লিখে যায়নি আমি তো বই আগে লিখি তারপরে কথা বলি সুতরাং আমাকে মেরে কি হবে বই তো অলরেডি বাজারে সুতরাং আমার মরার ভয় অনেক কম আছে আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ মারবার চেষ্টা করেছে বলে আমি টের পাইনি করতেই পারে আমি টের পাইনি তো যাই হোক এখন যে কথা বলছিলাম সেই অসুরদের কথা আম্বেদকরের দৃষ্টিও এড়ায়নি উনি অসুরদের নিয়ে বিশেষ কিছু বলেননি তবুও একবার ওই ভারতবর্ষে ইতিহাস নেই কারণ ওই মেয়ে ভুলানো আর ছেলে ভুলানো কথা ওই পুরাণ বেদ পুরাণে এই সমস্ত আছে এইগুলো তিনি বলেছেন বলতে যে যা বলছেন যে এখানে ওই বুদ্ধিজমের সঙ্গে ব্রাহ্মণিজমের একটা লাগাতার সংঘর্ষের ইতিহাসটা কিন্তু পাওয়া যায় সেটাতে বলতে যে তিনি বলছেন যে দেখো এই সব কিন্তু সব ফাঁকা কথা নয় টেক দ্য নেম অসুরা আই এম জাস্ট কোটিং টেক দ্য নেম অসুরা দ্য ডেসক্রিপশন আর অসুরা গিভেন ইন দ্য মহাভারত অ্যান্ড রামায়ণ মেক আউট অফ থট দ্যাট দে বিলং টু নন হিউম্যান ওয়ার্ল্ড and osura is described to be uh, to eat ten cart loads of food they are monsters in size they sleep for six months they have ten mouths who is a rakshasa he to describe as non human creature the osuras again are not monsters they too are jana vishesha human being according to shatapata brahmana the asuras are the descendants of prajapati the lord of creation how they became evil spirit is not known but the fact is recorded that they fought against devas for the possession of earth and that they were overcome by the devatas and that they finally succumbed the point is clear that ashura were members of human family and not monsters with the exhumation exhumation of debris we can see ancient indian history in a new light ei je ashur der somporke itihaser যোগাযোগের করতে যে ওই যে আমরা যদি ওই খুঁড়ে বার করি তাহলে ওই কবর খুঁড়ে বার করলে আমরা দেখতে পাবো এই যে একটা করুণ ইতিহাস একটা জাতিকে ধ্বংস করে ফেলেছে সেই ইতিহাস কবর খুঁড়তে ডক্টর আম্বেদকর বিশেষ চেষ্টা করেননি আমি কিছু করেছি সেই কথা কিছু আমি বলবো যে কিভাবে দেখা যাচ্ছে ওরা মনস্টার তো নয় বরং একেবারে ওই মাটির মানুষ ওদের সঙ্গে সমস্ত যুদ্ধ চলেছে এবং যুদ্ধ সে করুণ যুদ্ধ আজও যে যুদ্ধের ইতিহাস আছে যে দলিত মানুষরা বিভীষণ পয়দা করে আর যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন বিভীষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না এই দলিত ভারতীয়দের মধ্যে এই অসুরদের মধ্যে এত বেশি বিভীষণ আছে যে গায়ে ধাক্কা লাগে চলতে গেলে সেই জন্য এরা প্রধানভাবে পরাস্ত হয়েছে সেই ইতিহাস রয়েছে বেদে একেবারে বেদের সর্বত্র সেই সমস্ত রয়েছে আমি তার কিছু কিছু পড়ে শোনাব যেমন শ্রীকৃষ্ণ এই যাকে আমরা বলছি হিন্দু ধর্মের প্রচারক আসলে তা নয় আসলে ওনাকে হাইজ্যাক করা হয়েছে সহজেই বোঝা যায় কৃষ্ণ বরণ 
কৃষ্ণ তার নাম গায়ের রং কালো সে কি করে আরিয়ান হবে বেদে আছে বেদে বলছে দশ সাহস্র সৈন্যের সাথে দ্রুত গমনশীল কৃষ্ণ অংশুমতি অংশুমতি নদীর তীরে অবস্থান করছিলেন ইন্দ্র বুদ্ধি দ্বারা সেই শব্দকারী একটু আওয়াজ হয়েছে তাকে খুঁজে বার করেছেন তারপরে তিনি হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনাদের বধ করলেন ইন্দ্র নিজে বলছেন আমি দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছি সে অংশুমদি নদীর গুড়োস্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করে সূর্যের ন্যায় অবস্থান করছিল অর্থাৎ কৃষ্ণ ওই যে কথা আমি বলেছি আমি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারি এই প্রথম দেশপ্রেমিক নিজের দেশের জন্য স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসুর প্রাণ দিচ্ছেন তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ যদু বংশের ছেলে আরো 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 প্রমাণ আছে সে তো আলোচনা অন্যদিকে চলে যাবে আমি শিফট করে যাব তো এই যে যে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ এই যুদ্ধ কিন্তু একেবারে একেবারে প্রথম থেকে বেদে যদি আমরা খুঁজতে যাই তাহলে দেখতে পাব যে বেদের একেবারে প্রথম শ্লোক বেদের প্রথম শ্লোকটা হচ্ছে অগ্নি মিলে পুরোহিতং আমি একটু দেখেই বলি কোথাও এই সংস্কৃত আবার বেদের সংস্কৃত তো এগুলো পুরো সংস্কৃত না অগ্নি মিলে পুরোহিত এই যে অগ্নির কথা বলছে অগ্নি দেবতাদের প্রিয় বর্তমান যে দেবতা এসেছে অর্থাৎ এই আর্যরা এসেছে এই নতুন যারা বিজয় লাভ করছে আবার পূর্ববর্তীদেরও তিনি খুব সমাদরের সন্তান ছিলেন কেন এই অর্জু এই অগ্নি হচ্ছে একজন অসু ওই বেদেই বলছে অগ্নি অসুর জঠর যায়ত চট করে আমরা পড়বার সময় বুঝতে পারবো না আমি ওই বেদ তো শত শত বার পড়েছি বাড়িয়ে বলছি না তো ধীরে ধীরে আমি খুঁজেছি কি হলো ওঠু অসুর জঠর যায়ত তখন বুঝলাম বহু চিন্তা করে যে আজকে যেমন আমরা লিখলে লিখবো অসুরীর জঠর যায়ত তখন হয়তো ফেমিনাইন আর ম্যাথাই ওই রকম ল্যাঙ্গুয়েজে করেন তো অসুরীর গর্ভে অগ্নির জন্ম ওই অগ্নিকে কিন্তু আবার হিন্দুরা প্রথমে পুজো দেয় রান্না করতে গেলে প্রথমে আগুনকে দিয়ে নেবে আগুন ছাড়া বিয়ে হয় না আবার এই আগুন কিন্তু ওই যে একটু আগে বলে এসেছি যে পার্সিদের জোরস্টারের যে ধর্ম ওরা কিন্তু অগ্নি পূজক এরকম এবার তাহলে কিরকম ব্যাপারটা হলো ব্যাপারটা আর কিছু নয় ওই যে অগ্নি হচ্ছে অসুরের পুত্র কোন অসুর বলাসুরের পুত্র ওই বলাসুরের খোঁজ আবার ওই মেসোপটেমিয়ার সভ্যতায় পাওয়া যাবে সেই বলাসুরের পুত্র অগ্নি এখানে বেদে বার বার অগ্নিকে সবসময় অসুর বলা হয়েছে বড় জোর বলা হয়েছে দেবতাদের বন্ধু কেন দেবতাদের বন্ধু ওইটা হচ্ছে ভারতবর্ষের অসুরদের বংশের সব থেকে প্রথম কালিমা খোলাঙ্গার 
বিভীষণ বেদে আছে পরিষ্কার লেখা আছে আমি ওই দেবরাজের ইন্দ্রের ওই যোগ্যটাকে খুব পছন্দ করি আমি সেই জন্য আমার অসুর বংশ পরিত্যাগ করে ওদের জলে দলে যোগ দিচ্ছি আর আমি যোগ দেওয়ার পরে বরুণও আমার সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাতে ওই অসুর বংশ রাজবংশ দুর্বল হয়ে গেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি করে অসুর বংশ ধ্বংস হচ্ছে কেন তারা পরাস্ত হচ্ছে এই হচ্ছে পরাজয়ের কারণ এগুলো বেদের শুধু ওই যে অগ্নি মিলে পুরোহিত ওটা কিন্তু বেদের এক নম্বর শ্লোক ওয়ান ওয়ান ঋগবেদের একেবারে প্রথম ঋক প্রথম মন্ডল প্রথম সুক্ত তো ওই অগ্নি এক অসুর দিয়েই শুরু অসুরের কথায় ভরা এবং এত কথায় ভরা যে আমি আরেকটু ওখান থেকে বেদ থেকে কোট না করে পারবো না কারণ ওই দেখা যাচ্ছে দেবতার অসুরদের যুদ্ধ এই দেবতার অসুরদের যুদ্ধ এই যে দুর্গা আর অসুরের যুদ্ধ এটা কিন্তু বেদের পাতাতেও রয়েছে এটা কোনো পৌরাণিক পরবর্তীকালের কথা নয় যেমন এবারে আমি একটু দুটো যুদ্ধের কথা পড়ে শোনাই আমার কাছে এই দিল্লিতে আসাতে আমার কাছে তো ওই বেদটা তো পড়ে আপনাদের শোনাতে পারবো না কিন্তু আমার কাছে যা অন্য বই আছে তা থেকে আমার এই কথাগুলো বলার মতন বা বোঝানোর মতন জায়গাগুলো আমার কাছে আছে যেমন লিখছে বেদ কৃষ্ণ যজুর বেদে এই ঘটনাটা দেয়া হচ্ছে দেবাসুরা সংয়ত্তা আসন্ত দেবা বিজয় মৌপয় অন্ত হৌ বাসম এ পড়লে তো বোঝা যাবে না আমি যেটা বাংলা বলি দেবতা অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল দেবগণ জয় লাভ করে অসুরদের মণিমুক্তা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধন রক্ষার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন মানে ওই দালালের কাছে রাখল কারণ যদি কোনো প্রকারে অসুরদের জয় হয় তবে এ ধন তাদের আপৎকালে কাজে লাগবে অগ্নি সে ধন আত্মসাত করবার জন্য তা নিয়ে পালালো পূর্ণবসে দেবগণ অসুরদের জয় করে অগ্নির কাছ থেকে বলপূর্বক সেই ধন পেতে ইচ্ছা করলো তাতে অগ্নি কানতে শুরু করলো যেহেতু ওর সব নিয়ে গেল হ্যাঁ আবার ওই দেবতারা তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে দেবতা আর অসুর বলের পুত্র কিরকম কায়দা টায়দা করেছে কিরকম ভাবে অগ্নি ধীরে ধীরে ওদের কাছে গেছে আরেকটা জায়গা থেকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি দেবতা অসুরগণ যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করেছিল একদিকে দেবতা মনুষ্য পিতৃগণ অপর দিকে অসুর রক্ষস পিছাসগণ আমি বারবার যদি বেদ বলি তাহলে রক্ষস বলব কারণ বেদে কখনো রাক্ষস এই আকার দিয়ে লেখা নেই রক্ষস মানে আর্মি ম্যান যে রক্ষা করে ক্ষত্রিয় তো অসুরেরা ছিল রাক্ষসদের শরিক বা অবান্তর জাতি ওই যে রাক্ষস ওরা ওই শরিক এই শব্দগুলোকে এরা ঘৃণাবাচক তৈরি করে ফেলেছে যেটা আবার ওই আবিস্তা গ্রন্থে আছে ইন্দ্র হচ্ছে চোর গরু চোর হিন্দু মানে আবিস্তা গ্রন্থে হিন্দু মানে গরু চোর ব্ল্যাক গোলাম ইত্যাদি আবার এখানে ওই ওরা এটা করেছে ওটা আমি ছোটবেলায় গ্রামারে পড়েছি বাংলায় যে দেব ভাষা আর অসুর ভাষা কীরকম ডিফারেন্স হয়ে গেছে কারণ বহু শব্দ বাংলাতে রয়েছে সব শব্দই বাংলাতে রয়েছে তো সেখানে বলছে 
যে সে যুদ্ধে সামান্য প্রহারে দেবগণের শরীরে যে ক্ষত হয় প্রতিদিন রাতে অসুরেরা তাতে গোপনে এসে বিষাদি প্রয়োগ করে যেত ফলে দেবতারা মারা যেত রাত পোহালে তা দেখে দেবতারা বুঝল এ অসুরদের কাজ তারপর দেবতারা রাক্ষসদের উৎকোচ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই যে ঘুষ দিচ্ছে মানে দে আর রিক্রুটিং বিভীষণ আর এই বিভীষণ হয়ে যাচ্ছে ওই ঘুষ খাচ্ছে ঘুষ খেয়ে মার খালো মার খেলো যেটা করে যেমন টাকা পয়সা দিয়ে একটা গুন্ডাকে দিয়ে কোনো পলিটিশিয়ানরা ওই একজনকে মার্ডার করানো ফটোগুলো রেখে দিল পরে সে কথা না শুনলে এই জেলে যাবি না বাইরে থাকবি বল সে আবার কাজ করতে বাধ্য হয় ঠিক এই দেখুন বেদে তারই প্রতিচ্ছায় রয়েছে বা সেটারই প্রতিচ্ছায় এখন রয়েছে তারপর দেবতারা রাক্ষসদের উৎকোচ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের অধীন করে রাক্ষসরা বিজয়ের ভাগ চেয়ে গোলমাল বাঁধিয়ে দেব তাদের সঙ্গে যুক্ত হল যে ঠিক আছে আমাদের শেয়ার দেবে তোমাদের দলে আমরা দেবতারা ঠগবাজি করেছে পরে আর ওরা পয়সা দেয় না শেয়ার দিচ্ছে না তখন এরা বলছে দেবতারা ঠগবাজি করেছে এ বলে রাক্ষসরা তাদের ঘিরে ফেলে তখন দেবতারা অগ্নির সাহায্য গ্রহণ করে এতে অগ্নি পূর্ব দিক থেকে রাক্ষসদের তাড়িয়ে দেন দক্ষিণ ও উত্তরে পার্শ্বের রাক্ষসেরা বিতাড়িত হয়ে পশ্চিম দিকের রাক্ষসেরা বিতাড়িত হয় তারপর দেবগণ বিজয়ী হয় অসুরেরা পরাজিত হয় এই এক ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত বা ইয়ের ইম্প্যাক্ট এর অ্যানালিসিস ভয়ঙ্কর এই বেদে আজকে তো আমার আলোচ্য বিষয় ওগুলো নয় কি করে আমরা পরাস্ত হয়েছি কিভাবে বিভীষণ সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের মাঝখানে বিভীষণ তো রামায়ণের এটা রামায়ণের থেকে অনেক বছর আগের অরিজিনাল বলা হয় লিটারেচার বা ধর্মগ্রন্থ বা যাই বলা হোক তো তাতেও দেখা যাচ্ছে ওই উৎকোচ শব্দটা কিন্তু ওই জন্যে একবার ওই একটা সিনেমা দেখেছিলাম সত্যজিৎ রায়ই বোধ হয় করেছিলেন কিংবা আরেকজন বলছে ছেলেটা যে আরে ভাই উৎকোচ শব্দটা সংস্কৃত তার মানে শুধু আজকে আমি উৎকোচ খাই না ও আগের লোকেরাও ঘুষ খেত তাই দেখা যাচ্ছে রাক্ষসটা ঘুষ খেয়ে ওদের বিক্রে করছে তারপরে যখন দেবতারা চালাক যখন দেখছে বড় ভাইকে যখন মরে গেছে তো তোকে মারতে কি লাগে তোকে আবার ভাগ দেবো কিনে এই নিয়ে যা এতে যদি সন্তুষ্ট হওয়া তাহলে তোকেও মেরে ফেলবো এবং সেইভাবে ওরা করলো এই কাহিনীটা একটা খুব বড় ব্যাপার এর পরে আছে সে অনেক আছে কিভাবে তার মানে আমি বলতে চাইছি যে এই অসুরদের অস্তিত্বটা ভারতবর্ষে কত গভীরভাবে প্রথিত রয়েছে তার সাহিত্য তার সংস্কৃতি তার ধর্ম তার চিন্তা ভাবনা এটা শুধু দুর্গার কথা নয় ওই মহিষা আসুরের কথা নয় ওই তোমরা একটা এ পাঠিয়েছ ওই তার জন্য একটা দুর্গার ওই দুর্গা দুর্গতি নাসিনী দুর্গা আরে ও কোনো কথা হলো সমস্ত কোনো আলোচ্য বিষয় হলো হ্যাঁ আমি তো ভাবছিলাম আরে বাবা দুর্গা হচ্ছে দুর্বল অসুরকে মারছে ওই দুর্বল দূর কথাটা দুর্বলের মধ্যে যায় আমি বলে তো বলতাম ও তো দুর্বল ওরা ফালতু তাই ওদের মারছে হ্যাঁ তো তাই জন্য ওর নাম দুর্গা দুর্বলদের মারে সবলদের মেয়ে সবলদের মারতে যায় নাকি তো যাই হোক ওই দুর্বল তারপরে আরো অনেক দীর্ঘ দিয়ে বহু ছোট 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 কথা ব্যক্ত করা যায় দুর্গা হচ্ছে তাই ওইটা নয় অসুরদের আলোচনা আর দুর্গার আলোচনা আরো গভীর তো আমি আমার কিছু বইতে এবং আরো অনেককে শুনেছি বলতে যে ওই যে কথা আমি শুরুতেই বলে গেছি যে একটা ডিসপ্লে অফ টেরোরিজম যার ফলে আমি গত দুতোর দু বছর ধরে খুব ভালো করে দুর্গা পুজো দেখছি আমি অবাক হয়ে গেলাম যে আজকাল এর আগের বছরের দুর্গা পুজোয় আমি দেখেছি দুটো জায়গায় ওই দুর্গার দশ হাত এরকম বুদ্ধের মতন খোলা হাত তাতে অস্ত্র শস্ত্র নেই অস্ত্রগুলো নিচে ছোট 
ছোট ছোট ছোট ছোট করে রাখা আছে কিন্তু এই হাতগুলো খুব সুন্দর উদার আহ আশীর্বাদের বা মানুষকে আহ্বান করার প্রেমের কথা বলার ভ্রাতৃত্বের ভাব দিয়ে সেই যে আজকাল থিম বানাচ্ছে আজকাল অস্ত্রগুলো ওই ওরাও চিন্তা করছে না এটা হয়তো সত্যি সত্যি ব্যাপারটা ওরা একটু বুঝতে পারছে যে এর এতে কারণ ওই যে পেরিয়ার রামের সময় নায়ক কাক শুধু তো দুর্গা আর অসুরের হয় না রাবণকেও পোড়ায় দিল্লিতে এই তো কদিন পরে রাবণ পোড়াবে দিল্লিতে বহু বছর ধরে রাবণ পোড়ানো দেখছি ওর মধ্যে বাজি ঢুকিয়ে দেয় হাজার দুয়েক তারপরে বাজুরে লাগিয়ে দেয় আর আগুন দিতে হয় না ফটাফট 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 ওই আগুনে জ্বলতে থাকে তো পেরিয়ার রামের সঙ্গে বলেছিল এই তো আমরা এবারে তাহলে রাম জ্বালাবো দলিতরা এবং দলিত মুসলিম ইউনিটির পক্ষ থেকে যেভাবে উঠে আসছে মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে এরা দেখছে যে এটা বিপজ্জনক কারণ এই কালচারটা যদি ওরা শুরু করে যে তোমরা যদি আমার দেবতাকে মারো আমিও তোমার দেবতাকে মারবো ঠিক আছে তোমাদের এখন স্টেন গান আছে বন্দুক আছে মিলিটারি আছে পুলিশ আছে তোমরা হয়তো আমাদের মেরে শেষ করে দেবে কই বাত নেই কিছু তো ওই আমার এক সঙ্গী জুনিয়ার একদিন বলছে স্যার সুরজ কো সুরজ কো এ আন্ধেরা ধরতি পে লানা হয় তো কিসি কা না কিসি কো তো হাত জ্বালানা হয় কবিতাটা যে এই পৃথিবীর অন্ধকার দূর করবার জন্য সূর্যকে যদি পৃথিবীতে আনতে হয় কারো না কারো হাতকে তো জ্বালাতে হবে তো এ সমস্ত দেখে বা স্বাভাবিক ভালো মানবিক বুদ্ধি থেকে ভালো মানুষ তো আছে তো এ সমস্ত থেকে ওই দুর্গার হাত থেকে ওই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রগুলো সরে যাচ্ছে এবং ওইখানে অসুর নামক এক ব্যক্তিকে সরিয়ে দিয়ে ওই একটা মহিষকেই মারা হচ্ছে সুতরাং ওই সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাচ্ছি না ওই যেটা নৃসিংহ বাদুরি দুর্গা নামের মানে কি হ্যাঁ ও শব্দ দিয়ে ওর কোনো প্রমাণও নেই ওর কোনো ইতিহাসও নেই ওর কোনো ভূগোলও নেই ওর কোনো লিটারেচরও নেই এমনকি উনি যে কথা বলছেন সেগুলো ওই যে কদিন আগে ওই সমস্ত ওরা ওরাই লিখে রেখেছে ওই নৃসিংহ বাদু ভাদুরি না লিখলে তা ওনার বাবা কিংবা ওনার ঠাকুর দেওয়া ওই সমস্ত লিখে রেখে গেছে বেশি দিন কোনো কথাবার্তা না হয় তো ওইগুলো দিয়ে এই এত প্রাচীন এত আমি তো দেখলাম সেই বাইবেলেও রয়েছে সেই জোরস্টারেও রয়েছে ওষুধদের তারও আগে যদি কেউ যায় সেই সেই পাথরে হ্যাঁ তোমাদের প্রথম আইনদাতা বা যে সমস্ত তাদের মধ্যে রয়েছে আজও সেই নিরেব শহরের নিরেব শহরের এই ওষুধ রাজারা খুব ভয়ঙ্কর প্রতাপশালী মিলিটারি মার্শাল ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম দে ওয়ার দ্য মোস্ট লিটারেট অ্যান্ড লাভার্স অফ লিটারেট পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীনতম এবং খুব বৃহৎ লাইব্রেরি এই অসুররা নিনে শহরে তৈরি করে রেখে গেছিল পঁচাত্তর হাজার ক্লে ট্যাবলেট বা ওই মাটিতে লিখে 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 সেই ট্যাবলেট সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সেই নিনেমের লাইব্রেরিতে পাওয়া গেছে এত সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা জ্ঞান রাজ্য বিচরণ করবার চেষ্টা করেছে এই টাটাদের সেই যে আগে আগে আর আগে আর মানে আগ মানে ওই শব্দগুলো সব মিল আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে আগে আর মানে কি আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করি এই টাটার তো আগে আর তো ওই যে বম্বেতে যে মন্দিরটা টাটা যায় বা টাকা দেয় আগে আর আগে আর মানে আগের আগার আগ মানে আগুন আগ জালিয়া হিন্দিতেও আমরা বলি তো আগের আগার যে গৃহে আগুন পবিত্র আগুন থাকে ওই অগ্নি ওই যশুর অগ্নি বলের পুত্র সেই রাজাকে তারা এখনো বলে নেই তার পুত্রে সেই অগ্নির পুজো করছে সেই যে এখন এইগুলো নিয়ে আলোচনা হয় সেবারে বছর দুই তিন হবে আমি সাধারণত খুব কম লোকের বক্তৃতা শুনতে যাই অন্যদের বক্তৃতা বেশি শুনি যখন আমারও ডাক থাকে তখন অন্যরা বলে যাচ্ছে সেগুলো তো শুনতেই হবে 
তো শুধু কারো বক্তৃতা শুনতে খুব কম যাই তো একবার গেলাম ওই জেমস প্রিন্সেপ সতেরোশো তিরাশি চুরাশি সালে তৈরি করেছিলেন কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি দ্য হাব অব ইন্টালেকচুয়াল ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড বেঙ্গল সেই এশিয়াটিক সোসাইটিতে তো একদিন বক্তৃতা হচ্ছে জহর সরকারের জহর সরকার খ্যাতনামা ছাত্র ভালো ছাত্র সম্ভবত প্রেসিডেন্সি কলেজের একেবারে প্রথম সারির ছাত্র আইএএস অফিসার নাম করা আইএএস অফিসার আমার থেকে বেশ খানিকটা সিনিয়র উনি রিটায়ারমেন্টের পরে ওই প্রসার ভারতীতেও কাজ করছিলেন তারপরে দিদির সঙ্গে দিদি ওনাকে রাজ্যসভার মেম্বার করে দিল জারিদা কোন বুদ্ধিতে দু তিন মাস দু মাস আগে সেই রাজ্যসভার মেম্বারশিপ তিনি ত্যাগ করেছেন তো সেই জহর সরকার বক্তৃতা দেবেন অসুরদের উপরে তো আমার তো বিষয় আছে তাহলে যে যে দেখি কি বলে জহরদা তো গেলাম ওই একই কথা কিছুই বলতে পারে না ওই কথাই বলছেন যে লর্ড কৃষ্ণ যে ওনার যে ভাগবত হচ্ছে জীবনী জীবনী গ্রন্থটা হচ্ছে ভাগবত পুরাণ আর গীতা হচ্ছে ভাগবত গীতা গীতা হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের ওই বক্তৃতাটুকু ডায়লগ বিটুইন কৃষ্ণ অ্যান্ড অর্জুন অর সং সিলেশিয়াল তা এখন ওই যে জীবনী গ্রন্থে আছে তিনি সেই ছোটবেলা থেকে অসুর হত্যা করছেন একেবারে দুগ্ধ পোষ্য যখন তখন তিনি নারী নিধন করছেন অসুরি ওই যে আজকে যে প্রধানমন্ত্রী অসুরিয়া সেই অসুরিকে হত্যা করছেন কে তার নাম হচ্ছে পুতনা রাক্ষসী যে কেউ শ্রীকৃষ্ণর গল্প জানে জানে ওই পুতনা রাক্ষসী দুধ খাওয়াতে গেছে সে দুধে এমন কামড় দিয়েছে পুতনা মরে গেছে গল্পটা বানানো হয়েছে পুতনা ওই দুধে বীর ঢুকিয়ে ওকে মারবার জন্য গেছিল সেগুলো ছেড়ে দিলাম তার মানে পুতনা রাক্ষসী মরল সেই দুগ্ধ শিশু থেকে শুরু করে সে যে সারাটা জীবন সে শুধু অসুর নিধন করে গেছে যখন সরকার তিনি বললেন যে আসলে ওটা ওরকম ভাবে দেখলে হবে না আসলে উনি এই আর্যাবর্তে ওই দিক থেকে শুরু করে এই অসুরদের রাজত্বটাকে আরিয়ানদের হাতে তুলে দিয়েছ সেটা একদিক থেকে বলা যায় কিন্তু একটা কৃষ্ণর কাজ ওইটা নয় ওটা ইতিহাস ভূগোলের সঙ্গে কখনো মিল খায় না তো যাই হোক তো তারপরে আমি ভেবেছিলাম এবারে অসুরের উপর একটা পুরো বড় বই লিখে ফেলি ও অর্ধেকের বেশি লেখা অনেক দিন ধরে পড়ে আছে কে ওই নিয়ে আর এ পুরনো কথা নিয়ে আজকে তোমরা আলোচনা করতে বললে তাই জন্যে অসুরের কথা বলছি আর আজকের দিনে ওই যে রতন টাটা এটা ভারতের অসুর নয় ভারতের এক রত্ন মহান রত্ন আমি অসাধারণ শ্রদ্ধা করি রতন টাটাকে আমার সঙ্গে যদিও খুব কাছের থেকে সরাসরি কথাবার্তা হয়নি তো যাই হোক তো এই আগে 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 আরই সেখানে ওই অগ্নি অসুরের পুজো ওই জরস্টারের ধর্মে ওই আমরা অসুরের পুজো করব আমরা দেবতাদের দম করব ওই ইন্দ্র চোর ওই অগ্নি চোর ওরা সব চোর হ্যাঁ ওরা সব গোলাম এই চলেছে এখন যে কথাটা তোমার এই যে আলোচনার মধ্যে বড় হয়ে উঠে আসার কথা সেটা হচ্ছে এত হাজার হাজার বছর ধরে দেবতাদের কি শক্তি বিবেকানন্দ খুব বড় প্রবন্ধ লিখেছেন এই অসুরদের উপরে গীতায় অনেকে ভাবে যে অসুরদের কথা নেই গীতায় উনি শুদ্র নিধনের কথা লিখেছেন না 
गीता तो उन्हें शुद्र सृजन कर चातुर बर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग गुण और कर्म विभाग अनुसारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सृष्टि कर ल्वस करा अथच रणक्षेत्रे क्या ध्वस करवारे कर अर्जुन के जो खूब बोल बेचारा अर्जुन युद्ध क्षेत्र शत्रु परिवेष्टित बोलते करबना भय पे गाना अरे मन ले स्वर्गे जा जितले पृथ्वी स्वर्ग तो कपुरुष मतन अनार्य मतन व्यवहार करिस ना इत्यादि इत्यादि अनेक बोझा अर्जुन गेचुरजर अमर से आदि अंतहन आपनी से परमेश्वर बुझे और आनी जेटा जे आपनी असुर मार्बार देवत रक्षा करवारन करवारण करसुरदेव ध्वस करवारुक छाड़ा अने के भावे ना आसले षोड़श अध्याय षोड़श अध्यायटार नाम ही हे दईवासुर सम्पद जो एक अध्याय लिखे दैव और असुर और ये अध्याय उन्नी करते चतुर्वर्ण भेदे बिुद्ध आचरण कर कारण षोड़श अध्याय लिखन कि विवेकानंद कथा बोलते जे हमें क्या आस विवेकानंद विवेकानंद ही कथा उन्नी ओ षोड़ाय मानुष दूरकम आतुर्वर्ण और बोल ना एक असुर और एक देवता असुर बदमाश खूब गाय जोर खूब बलशाली युद्ध विद्या पारदर्शी कर्मशील उत्पादक सम्पद उत्पादक क्योंकि भविष्य दिखे तक बुद्धि कम और देवता देवतार तर विष्णु अस्त्र ब्रह्म अस्त्र शिविर त्रिशूल अस्त्र यह समस्त अस्त्र दिए युद्ध करी असुर हे खूब मानुषर मतन देवता हम देवतार मत सूतरा असुर भावपन्न तीन उद्धार करब करबना तरा शुद्ध कर्म कर और जरा दैव स्वभाव सम्पन्न तर आश्रय देव यषयटा षोड़श अध्याय विवेकानंद एक बड़ छोट खाटो बी लिखे फेले लिखन जो ओई यूरोप लोक मानविक मैनकैंडर मतन खेटे खाए निजे आत्मविश्वास चले कारो का सारेंडार करना भगवान का मानुषर मतन वाला निजे शक्ति मानविक शक्ति मासल पावर बुद्धिर पावर तई दिए तरा बेचे आज सभ्यता गे भारतवर्षर असुररा असुर ओगुल यूरोप मानुष उन्नत मानुष विवेकानंद लिखन इस्ट एंड वेस्टे सब असुर भारतवर्षे असुर मतन हबना ओरा देख कम असुर ओरिका जो जय कर समस्त अमेरिकान असुर मेरे फिली ओभवे करीना डिविसन कर दीजिए ओई वर्ण भेद कर दीजिए एक बिुदे कौशले श्रीकृष्ण सब लिखे टिखे शेषे 
কনক্লুজন করছেন যে পৃথিবীর সভ্যতায় হিন্দুদের সব থেকে মূল্যবান অবদান এই জাতিভেদ ব্যবস্থা সম্ভবত আমেরিকা ইংল্যান্ড এরা এখন ওই জাতিভেদের ওই ব্যবস্থাটা সারা পৃথিবীতে ছড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে এখন কোন দিক থেকে কি হবে আমি বলতে পারবো না সেই জন্যে যে তোমার যে যে আলোচনাটা ওটা কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি আজও দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত এইগুলো কালচারগুলোর মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যে ওই অসুরের বেঁচে আছে দুর্গা পুজোটা কিসের অসুর ভিত্তিক ওই যে ওনাম ওই যে পুনাম কেরালের যে সমস্ত সাউথের ওগুলো অসুর ওই যে কুম্ভ মেলা কুম্ভ মেলার বিষয়বস্তু কি অসুর ওইখানে অসুররা এসে ওই যে যে অসুরদের বঞ্চিত করে যে ওরা নিয়ে চলে পালাচ্ছিল মানে অমৃত ওইখানে আহ ওখানিকটা রেস্ট নিয়েছিল ওখানে অনেকটা বেশি অমৃত পড়েছিল সেই জন্য ওইটা হচ্ছে সব থেকে বড় কুম্ভ মেলা ওই যে অমৃত কুম্ভ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল তার মানে দেখা যাচ্ছে সমস্ত কালচার কিন্তু আসলে আরিয়ান কালচার বলে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কালচার নেই সুতরাং আগামী দিন কোন দিকে পৃথিবী যাবে মানুষ পৃথিবীর কোন দিকে যাবে সেটা কিন্তু এই কালচার এই ল্যাঙ্গুয়েজ ওই যে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ওই যে পালি ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো কিন্তু অসুর ভাষা অস্ট্রিক ভাষা ওই যে এশিয়ান সিভিলাইজেশনে যে অস্ট্রিক ভাষা ছিল সেই অস্ট্রিক ভাষাটাই হচ্ছে বাংলা ভাষার জননী এবং সেই সম্রাট অশোকের শিলালিপির যে পালি ভাষা ওই অস্ট্রিক ভাষার সঙ্গে মিল আছে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা তত্ত্বের বইগুলো পড়লে এগুলো পেয়ে যাবে সুতরাং দেখা যাক আমরা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকি এই যুদ্ধ সিথিসিস এন্টিসিসিস সিনথেসিস আবার এন্টিসিসিস এ তো চলবে রেভলিউশন ইজ নট অ্যান এন্ড ইট ইজ এ প্রসেস ইট ইজ এ কন্টিনিউটি আজকে আমরা এখানে থাকি শেষ করছি Thank you very much.